มันเศร้าแต่จริงของเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่ผู้คนส่งคืนกับร้านค้าจะไม่มีทางกลับไปหาลูกค้ามีชะตากรรมอันน่าเศร้าที่ไม่ควรเกิดขึ้นรอคอยเสื้อยืดกระเป๋ารองเท้าและสิ่งของอื่นๆนี่คือเหตุผลมาดูเรื่องราวที่น่าเศร้าของรองเท้าผ้าใบกันขั้นแรกคนงานในโรงงานทํารองเท้าผ้าใบเหล่านี้จากนั้นพวกเขาก็ใส่ลงในกล่องต่อมารองเท้าและเสื้อผ้าก็ถูกใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และถูกนําไปไว้บนเครื่องบินเรือรถบรรทุกรถไฟเพื่อจัดจาหน่ายไปทั่วโลกจากนั้นรองเท้าผ้าใบก็ไปถึงศูนย์คัดแยกของร้านขายเสื้อผ้าและในที่สุดก็ปรากฏบนเว็บไซต์ของร้านในขณะนี้เอฟลินกำลังนั่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเธอเธอเห็นรองเท้าผ้าใบรุ่นใหม่แล้วกดปุ่มซื้อคนงานขนส่งรองเท้าและสิ่งของอื่นๆไปยังบริการส่งภายใน 2-3 วันต่อมาและสุดท้ายบริการจัดส่งก็จะส่งของถือมือลูกค้าทั่วเมืองเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเอฟลินวิ่งไปเปิดประตูด้วยความดีใจได้งานส่งของร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ยืนอยู่ข้างนอกเขาให้กล่องใส่รองเท้าผ้าใบสุดหรูคู่ใหม่กับเอวลินเธอตื่นเต้นรองเท้ามีดีไซน์เก๋ไก๋และสีสันสดใสน่าพอใจดูเหมือนว่ามันจะพอดีกับเท้าของเธอด้วยสองสามวันผ่านไปเอวลินตัดสินใจคืนรองเท้าไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เธอไม่ชอบรองเท้าผ้าใบคู่นี้ต่อไปเธอได้เงินคืนและเอารองเท้าให้กับคนส่งของเอวลินสวมมันเพียงสองครั้งในบ้านเพื่อลองเธอไม่ได้ทำรองเท้าเปื้อนหรือเสียหายพวกมันดูสมบูรณ์แบบมีกลิ่นเหมือนรองเท้าใหม่ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการส่งมันกลับคืนไปที่ร้านค้าและขายกับลูกค้าใหม่ในราคาที่ถูกลงนี่เป็นตัวเลือกที่ดีแต่พนักง,งานส่งของวางรองเท้าผ้าใบของเอเวอรินไว้ด้านหลังรถตู้ของเขาเขาไปหาลูกค้ารายอื่นเพื่อรับสินค้าที่ส่งคืนเพิ่มเติมสุดท้ายรถตู้ก็เต็มเขานําสิ่งของทั้งหมดไปที่โกดังของบริษัทจากนั้นเสื้อผ้าและรองเท้าที่ส่งคืนทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบและถูกเผามันเป็นภาพที่น่าเศร้าเมื่อมีของใหม่ถูกทำลายร้านค้าทำเช่นนี้ไม่ใช่เพราะของเหล่านี้ไม่ดีพอที่จะขายอีกครั้งแต่เพราะการส่งคืนไปยังแคตตาล็อกนั้นไม่สร้างกำไรสถานการณ์ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นแบบนี้เอเวอรินส่งรองเท้าคืนคนส่งของเอาพวกมันไปที่โกดังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบความเสียหายถ้าทุกอย่างเรียบร้อยรองเท้าผ้าใบที่ถูกส่งคืนจะถูกบรรจุใส่กล่องพวกมันปรากฏบนเว็บไซต์แล้วตอนนี้ก็พร้อมส่วนลดมากมายลูกค้าใหม่ซื้อพวกมันและทุกคนก็มีความสุขแต่น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้การขนส่งแบบย้อนกลับทั้งหมดนี้มีขั้นตอนมากมายการขนส่งสิ่งของกลับไปยังคลังสินค้าคัดแยกตรวจสอบและบรรจุหีพอใหม่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและเงินเป็นจํานวนมากการนํารองเท้าผ้าใบที่ถูกส่งคืนเหล่านี้มาขายได้ไม่ทําให้เกิดกําไรการกําจัดทิ้งนั้นง่ายกว่าอันที่จริงการขนส่งแบบย้อนกลับน่าจะเป็นไปได้ถ้าไม่มีการคืนเงินจํานวนมากแต่ตามสถิติแล้วผู้คนส่งสินค้าคืนประมาณ 15-30% ของสิ่งที่พวกเขาซื้อในร้านค้าทางอินเทอร์เน็ตที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมีคนคืนสินค้าที่เพิ่งซื้ออยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นพวกเขาซื้อเสื้อกันหนาวใส่ไปงานปาร์ตี้แล้วคืนเสื้อผ้าชิ้นนี้เพราะไม่ต้องการมันแล้วจากนั้นพวกเขาก็ซื้อของใหม่และส่งคืนอีกครั้งแต่บริษัทต่างๆก็มักจะติดตามการช้อปปิ้งฟรีเช่นนี้อยู่เรื่อยๆเพราะงั้นจึงไม่มีใครทําเรื่องนี้ได้นานนักถึงอย่างนั้นการคืนของ 30% ก็ยังคงเป็นจำนวนมากอยู่ดีของต่างๆหลายร้อยล้านชิ้นและพวกมันก็เพิ่มจำนวนเรื่อยๆในกุดังบริษัทต่างๆต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการคัดแยกของพวกนี้คนงานต้องตรวจสอบและบรรจุใหม่ต้องใช้เงินไปเท่าไหร่ไปกับค่าน้ำมันในการส่งของพวกนี้เสื้อผ้าอาจเปื้อนหรือเสียหายระหว่างการขนส่งถ้าลูกค้าส่งคืนสินค้าโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์บริษัทก็จาเป็นจะต้องซื้อกล่องใหม่กระบวนการเหล่านี้ไม่แพงเกินไปถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าเล็กๆและขายของในบริเวณใกล้เคียงแต่ถ้าคุณมีสินค้าที่ถูกส่งคืนเป็นจำนวนมากล่ะคุณต้องตรวจสอบว่าส่วนไหนของเสื้อผ้าหรือรองเท้าเหล่านี้ที่ไม่เสียหายจากนั้นคุณต้องส่งสินค้าเหล่านี้ไปยังเมืองอื่นหรือแม้แต่ประเทศอื่นอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการดําเนินการนี้ทั้งเวลาและความพยายามทั้งหมดนี้มีราคาและเมื่อของกลับมาที่ร้านมันมักจะมีราคาที่ถูกกว่าก่อนมากมันแทบไม่ทํากําไรเลยสําหรับผู้ผลิตการขนส่งแบบย้อนกลับมีราคาแพงใช่ถ้าสินค้าที่ถูกส่งคืนมี
คุณจะไม่ได้รับเงินคืนและทำไมร้านค้าถึงมีนโยบายคืนเงินล่าถ้ามันไม่ได้สร้างกำไรคำตอบนั้นง่ายพวกเขาแข่งกันเพื่อหาลูกค้าโอกาสในการรับเงินคืนเป็นนโยบายที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อร้านค้าที่ไม่มีฟังก์ชันนี้จะสูญเสียตำแหน่งในท้องตลาดอย่างรวดเร็วเงินที่ธุรกิจสูญเสียไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะักเมื่อเทียบกับกำไรจากที่ขายผลิตภัณฑ์ได้ในขณะเดียวกันบริษัทต่างๆไม่เพียงแต่ทำลายสินค้าของตนเท่านั้นผู้ขายและพนักงานร้านค้าบางรายขายสินค้าที่ถูกส่งคืนอย่างไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจเสนอให้ลูกค้าซื้อของจากเว็บไซต์ที่ไม่รู้จักแล้วร้านค้าขนาดใหญ่บางแห่งคืนสินค้าให้กับแบรนด์เสื้อผ้าได้โดยคืนเงินบางส่วนนอกจากนี้บางครั้งบริษัทขนส่งสิ่งของที่ถูกส่งคืนก็ใส่มันในคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และจัดส่งไปยังประเทศอื่นร้านค้าในท้องถิ่นซื้อเสื้อผ้าเหล่านี้จํานวนมากในราคาต่ําแล้วขายกับผู้อื่นในราคาที่สูงกว่าแน่นอนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการให้ของที่ไม่จําเป็นแก่ผู้ที่ต้องการน่าเสียดายที่หลายบริษัทต่อต้านการทําเช่นนี้พวกเขาเรียกว่าการเจือจางของแบรนด์ถ้าเกือบทุกคนสวมใส่เสื้อผ้าจากผู้ผลิตเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงได้ก็คงจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของแบรนด์มันไม่ยุติธรรมแต่มันคือธุรกิจบางร้านก็แจกของที่ถูกส่งคืนแต่ก็ไม่บ่อยนะักแต่ถ้าร้านเสื้อผ้าราคาไม่แพงขนาดใหญ่เอากล้องของที่ถูกส่งคืนมาทิ้งไว้ที่ถนนเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการได้ละ่ะฟังดูง่ายแต่สิ่งนี้อาจจะนําไปสู่ปัญหามากมายข้อแรกจําเป็นต้องประสานงานการทําเรื่องดังกล่าวกับแบรนด์เสื้อผ้าจากนั้นคุณต้องเลือกแพลตฟอร์มสําหรับทําเรื่องนี้และจ้างคนที่จะแจกเสื้อผ้าจำเป็นจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่และสิ่งอื่นๆอีกมากมายในโลกที่สมบูรณ์แบบผู้ผลิตนำของที่ถูกส่งคืนทั้งหมดเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใหม่ได้ลองนึกภาพคุณคืนเสื้อที่ไม่ต้องการและผู้ผลิตก็ใช้ผ้าของมันเพื่อผลิตเสื้อใหม่แต่สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปบริษัทเล็กๆบางแห่งก็ทาพวกเขาซื้อวัตถุดิบและของไม่จาเป็นจากผู้ผลิตรายใหญ่จากนั้นก็ใช้พวกมันทําเสื้อผ้าใหม่และวางขายภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเองหลายคนที่ต้องการคืนสินค้าจะขายสินค้าต่อตามไซต์งานต่างๆพวกเขาโพสต์โฆษณาแล้วรอผู้ซื้อไม่ต้องไปซื้อของใหม่ตามห้างสรรพสินค้าลองซื้อของที่คุณชอบจากผู้ขายส่วนตัวที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ตเอาล่ะตอนนี้คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับของที่ถูกส่งคืนแล้วแล้วกระเป๋าเดินทางหายล่ะของที่ลืมไว้ที่สนามบินจะถูกนําไปที่ศูนย์พิเศษพวกมันจะรอเจ้าของอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีใครมารับกระเป๋าหรือสิ่งของอื่นเป็นเวลา3เดือนพนักง,งานจะนําไปขายในร้านค้าพิเศษของที่สูญหายทั้งหมดจะถูกขายในราคาลดกระหน่ำเครื่องประดับเครื่องใช้เสื้อผ้าหนังสือว่ามาเลยผมร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในสกอตโบโรรัฐอัลบามามีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนับล้านรายการที่นั่นรองเท้าและกระเจ็ดอัญมณีและอุปกรณ์ก่อสร้างและทั้งหมดนี้ราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไปมากในปี1970ผู้ประกอบการรายหนึ่งพบกระเป๋าเดินทางบางส่วนที่ป้ายรถเมและตัดสินใจขายมันเขาคิดถึงของต่างๆที่ผู้คนทำหายทั่วโลกในขณะนั้นเขาก็ได้ไอเดียที่จะสร้างร้านขายของซึ่งขายของที่ถูกลืมไอเดียนี้ได้ถูกพัฒนาและเปลี่ยนเมืองให้เป็นสถานที่ที่คุณหาสิ่งของที่คุณทำหายที่สนามบินเมื่อนานมาแล้วได้และคุณยังไปที่นั่นด้วยถ้าต้องการซื้อของที่หายากได้ในราคาต่าแต่ไม่ต้องกังวลสายการบินจะไม่ส่งกระเป๋าเดินทางของคุณไปยังร้านค้าดังกล่าวทันทีอันดับแรกพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคืนของที่หายไปให้เจ้าของเดี๋ยวสิใครเขาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินกันมันคืออะไรเนี่ยตู้เย็นหรือเตา